小蛮缠呢？我跟你说，李中元他不在我们家住，你要去找他，你爱上哪找他就上哪找他去，你别在我们家闹了，你赶紧出去，我就在这等他，我不走。马上就回去，怎么了？哎，你那韩文凭什么来我们家闹啊？连保安都招过来了，赶紧回家，把他带走。来，二位喝点水。你们呀，都消消气，灭灭火啊！有什么问题呢，咱慢慢解决。像你们这么吵吵闹闹的，根本不顶用。而且还伤身体，对不对？大姐，你喝水。啊，不用了，给你添麻烦了啊。啊，没事，我们这儿啊，就是替业主们解决问题的地方啊。哎，姑娘，快坐，喝口水吧。你别光顾着哭啊。我咋喝得下去啊？我男朋友都三年没回家了，电话也打不通。就藏在他们家呢，你说我能不急吗？谁藏你男朋友了？我跟你说了多少遍，李中元他不在我们家。阿姨，你这么大年纪的人了，怎么还撒谎呀？我闺蜜明明看见你们家袁胜男缠着我们家男朋友，你还不承认？阿姨，您今天必须让袁胜男把李中元还给我，不然我就不走了。有谁真的没有？有你这么讹人的吗？我们家盛南被你冤枉死了，哎呦，真是气死我！大姐，真是姑娘，哎呦，你这这可怎么办啊？妈，盛南，你总算来了啊！没事。李中元，你果真跟他在一起啊？我就知道这么些天你们俩一直在一起鬼混呢。你别嚷嚷，你到底要干什么？阿姨，你弄看见了啊？我没骗你吧？就是他们家闺女欠我男朋友，还打死不承认。他们俩现在都公然一起出生。有完没完你？你让我怎么忍呀？李中元，我不管你跟他是什么关系，你告诉他，是我们家盛楠纠缠你吗？妈妈，绝对没有，绝对没有。你当然向着他了，你们俩是老相好吗？你听听他说的什么？刚才在我们家，他说的更难听呢。妈，对不起。你别喊我，我本来就摘不清呢。行了，李中元，你别解释了，赶紧把韩文带走。我不走。走走走走。今儿索性就把话全说明白了呀！袁生男，你到底想怎么着呀？啊！别生气了，啊，我们回家。走，跟我回家。走，回家说。哎，好，你别说了。三天三宿没回家呀？你说，你是不是在袁生南家？我去哪儿跟你没关系，我为什么不在家住呀？你心里应该很清楚，要不是你赖在我家，我至于非躲出去住吗？我赖在你家，我要饭呢，我赖在你家。李中元，你话别说的那么绝情。我都三天没看见你了，我都不知道你三天过得好不好，你吃的好不好，睡的好不好，我满脑子想的都是你。你想知道我这三天怎么过的？我不想知道，韩文文，我再最后跟你说一次，咱们分手吧，行不行？我求求你了，你放过我吧，你别再折磨我了，我真的，我的忍耐也是有限度的，我们都是成年人，爹妈把我们养大不容易，也不想看我们整天活在痛苦之中啊，是不是？再说恋爱，它本来应该是美好，是一个互相了解的过程，没人说非得一战到底呀、啊。现在我们俩的问题是什么呢？不合适，真的不合适，再这么下去，真的就成仇人了。你一定要看到这样的结果，你才罢休吗？李中元，你别说了，不管你怎么对我，我都不会跟你分手。我跟定你了，你去哪儿，我就去哪儿。
我再也不会让你从我的眼前消失了。我今天可算是领教了，那韩文文啊太能闹了，他是一点理都不讲，胡搅蛮缠的。哎呦，你不知道他今天来咱们家，他嚣张成什么样，什么难听话都说了，就差指着鼻子骂我了。然后我们到屋檐，他一把鼻涕一把泪，哭的那个惨哦，好像我把他怎么着了。哎，你说怎么会有这样的人呢？那您先喝点水啊，消消气。咱不能用别人的错误来惩罚自己啊，把自己身体气坏了，多不值当啊，对吧？我知道，不值当。可谁让他说你呢？那不就等于在我心上捅刀子吗？我知道，妈，我知道。但是您就当是为了您女儿，别生气了，好不好？啊，消消气。说到底啊，这件事情啊，就得怪李中原。他怎么会找这么一个女的啊？那不就是害人又害己吗？沈南啊，还是少操中原的心，离他远一点，免得韩门门又来找你的麻烦。他这种人，咱惹不起还躲不起啊！原先我还盼着你和中原能复婚，但现在看来还是算了。他能跟韩门门凑在一起，说明他的水平也不咋地啊，也就是徒有其表啊啊！其实这个韩门门吧，沈南，我跟你说啊，通过这件事情。我倒觉得王子健还不错，虽然有点娘娘腔，但是他人老实细致，会疼人呐、啊。这样的人啊，他不招事儿，对你恶好，什么事儿都替你着想，还能包容你的脾气。妈觉得，您找这么一个懂你、呵护你的男人，真的挺好的，妈也就放心了。抄抄家呢，啊！你户口本藏哪了，李中原？我要给你登记，我给你结婚。那你别费那劲了，户口本我爸拿走了。被你爸拿走了？他拿你户口本干嘛呀？就是怕有人强迫我结婚吗？